দিনাজপুর জেলা স্কুল কর্তৃপক্ষ আয়োজিত অনলাইন ক্লাসে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বৃন্দ শ্রদ্ধেয় অভিভাবক বৃন্দ এবং আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মন্ডলী সবাইকে আদাব এবং নমস্কার আমি রমেশচন্দ্র সরকার সহকারী শিক্ষক গণিত দিনাজপুর জেলা স্কুল আমি আজকে তোমাদের ক্লাস নাইন নাইন নাইনের সপ্তম অধ্যায়ে রসায়ন বিষয়ে সপ্তম অধ্যায়ে রাসায়নিক বিক্রিয়া আরেকটি ক্লাস নেব আমি এর আগে গত ক্লাসে রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রথম সপ্তম অধ্যায় প্রথমের কিছু অংশ নিয়ে আলোচনা করছি আজকে আমি আজকে আমি তোমাদের জারণ বিজারণ যুগব সম্পর্কিত হয় দুই নম্বর বেশ কিছু বিক্রিয়া আছে যেখানে জারণ বিজারণ বিক্রিয়া সম্পর্কিত হয় তারপরে তিন নম্বরে আলোচনা করব নন ডাইটক্স বিক্রিয়া চার নম্বরে আলোচনা করব বিশেষ ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া আচ্ছা তাহলে আমরা আজকে চলো আজকে প্রথম টপিক্স নিয়ে আলোচনা করি জারণ বিজারণ যুগপথ সম্পর্কিত হয় আচ্ছা তার আগে যার বিক্রিয়া তাকে বলে সেটা সেদিন আলোচনা করছে আজকে আরেকটু অবস্থা করি যে বিক্রিয়ায় ইলেকট্রন দাম হবে তাকে জারণ বিক্রিয়া বলা হয় যেমন সোডিয়াম একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করলে সোডিয়াম আয়নে পরিণত হয় তাহলে এই বিক্রিয়াটাকে জারণ বিক্রিয়া বলা হয় এটা হচ্ছে জারণ বিক্রিয়া জারণ বিক্রিয়া আর যে বিক্রিয়া ইলেকট্রন গ্রহণ ঘটে তাকে বিচারণ বিক্রিয়া বলা হয় বিচারণ বিক্রিয়া তাহলে যার বিক্রিয়া বিচার বিক্রিয়া হলো এখন বিচার পদার্থ কাকে বলে বিক্রিয়াকারের যে পদার্থ ইলেকট্রন ত্যাগ করে তাকে বিচার পদার্থ বলে এই বিক্রিয়া দেখো সোডিয়াম একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে সোডিয়াম আয়ত্ত করিত হলো তাহলে এটাকে বিচারক পদার্থ বল বিচারক পদার্থ আর বিক্রিয়াকালে যে বিক্রিয়ক ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাকে জারক পদার্থ বলে তাহলে এখানে তুলনকে জারক পদার্থ বলা যায় এখন আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝব যে জারণ বিজারণ বিক্রিয়া যুগপট সম্পর্কিত হয় তাহলে জি প্লাস কপা সালফেট ইকল টু জিন সালফেট প্লাস কপা তাহলে এই বিক্রিয়ার মাধ্যমে দেখবো যে জারণ বিজারণ যুগপট সম্পর্কিত হয় তাহলে এখানে জারণ বিক্রিয়া আছে বিজারণ বিক্রিয়া আছে আচ্ছা জারণ বিক্রিয়াতে যেমন অন্ত বিক্রিয়া বলা হয় তাহলে জারণ অর্ধ বিক্রিয়া এখানে জিঙ্ক দুইটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে জিঙ্ক কারণে পরিত হয় তাহলে এটা জারণ অর্ধ বিক্রিয়া তাহলে বিজারণ অর্ধ বিক্রিয়া কি এখানে বিজারণ অর্ধ বিক্রিয়া এই যে কপার সালফেট ওই দুটা ইলেকট্রন নিয়ে দেখো কপার সালফেটের মধ্যে কপার আয়ন আছে সালফেট আয়ন আছে তাহলে এখানকার কপার আয়নটা ওই দুটো ইলেকট্রন নিয়ে কপারে পরিণত হল আর সালফেট আয়ন ওখানে থেকে গেল তাহলে এই দুটো বিক্রিয়া যারও মধ্য বিক্রিয়া আর যারও বিচার মধ্য বিক্রিয়া যদি আমরা যোগ করি তাহলে মোট জারণ বিচার বিক্রিয়া পাবো অর্থাৎ জারণ বিচারণ বিক্রিয়া জারণ বিচারণ বিক্রিয়া তাহলে যদি থাকলো জিঙ্ক প্লাস কপার সালফেট ইলেকট্রন ইলেকট্রন কাটা গেল তাহলে জিঙ্ক সাল জিঙ্ক আয়ন প্লাস সালফেট আয়ন প্লাস কপার দেখো এর মধ্যে এই যে এখানে ধনাত্মকায়ন নিয়ত বা এদের মধ্যে স্পিড বৈদ্যুতিক আকর্ষণের মাধ্যমে যৌগ গঠন করবে জিঙ্ক সালফেট গঠন করলো আর কপার 
তাহলে এখানে এই যে এই বিক্রিয়ার মধ্যে জারণ বিক্রিয়া আছে বিজারণ বিক্রিয়া আছে এই দুইটা যোগ করলে জারণ বিজারণ বিক্রিয়া হয় তাহলে এই উদাহরণের মাধ্যমে আমরা বলতে পারতেছি যে জারণ বিজারণ যুগ অপর সংগঠিত হয় অর্থাৎ যে জারক পদার্থ ইলেকট্রন গ্রহণ করবে সেই বিক্রিয়ার মধ্যে অন্য কোনো পদার্থ অর্থাৎ বিজারক পদার্থকে ইলেকট্রন ত্যাগ করতে হবে তাহলে যেখানে জারণ ঘটবে সেখানে বিজারণ ঘটবে তাহলে আমরা জারণ বিজারণ যুগ পদ সংগঠিত হয় এটা বললে এখন আমরা দুই নম্বর টপিক্সটা নিয়ে আলোচনা করি তাহলে দুই নম্বর কি বেশ কিছু বেশ কিছু বিক্রিয়া আছে বিক্রিয়া আছে যেখানে জারণ বিজারণ জারণ বিজারণ জারণ বিজারণ বিক্রিয়া ঘটে বিক্রিয়া ঘটে তাহলে এক নম্বর আমরা সংশোধন বিক্রিয়া বলতে পারি সংশোধন বিক্রিয়া যখন দুই বা ততোধিক পদার্থ যুক্ত হয়ে একটু মাত্র উৎপাদের পরিত করে সেই বিজ্ঞাপনের জারণ আপনার সংশোধন বিজ্ঞা বলা হয় যেমন ফেরাস ক্লোরাইড প্লাস ক্লোরিনের সঙ্গে বিজ্ঞা করে ফেরি ক্লোরাইড পরিত করত তাহলে এখানে সমতা যদি করি তাহলে দুই দিয়ে দুটা এগারো দুটা এগারো চারটা আর দুটা ছয়টা তিন দুটো ছয়টা এক ভালো তাহলে এইটা যে জারণ বিজারণ বিক্রিয়া তাহলে কীভাবে আমরা দেখব আচ্ছা এখানে আমরা এই যে পুরনীয় জারণ সংখ্যা ওয়ান মাইনাস ওয়ান তাহলে দুইটা পুরনীয় তাহলে এই আগরের জারণ সংখ্যা প্লাস টু তাহলে আমরা জানি অনু যখন হবে তখন তার যান সংখ্যা শূন্য আবার পুরনীয় যান সংখ্যা এখানে মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে তিনটা তাহলে এখানে আয়রনের যান সংখ্যা হচ্ছে কি বলে প্লাস থ্রি লেখা যায় তাহলে এখানে দেখো এখানে যান সংখ্যা বৃদ্ধি পেল তাহলে এটা যান দুটো অর্থাৎ এটাকে যদি আমরা এইভাবে দেখি তাহলে একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে আয়রন তিন আয়রন দুই দুই আয়রন দুই প্লাস আয়রন একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে আয়রন তিন প্লাস আয়রন করতে হবে তাহলে এখানে ইলেকট্রন ত্যাগ করছে অর্থাৎ জারণ সংখ্যা এখানে বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে এটাকে জারণ বিক্রিয়া বলবো আমরা জারণ বিক্রিয়া আচ্ছা এখানে পুরোনো ওই ইলেকট্রনটা যদি গ্রহণ করে তাহলে পুরো আয়রন করতে হবে তাহলে ইলেকট্রন গ্রহণ বিচারণ বিক্রিয়া আর এখানে এ যার সংখ্যা ছিল শূন্য কমে যায় মাইনাস ওয়ান হল তাহলে যার সংখ্যায় গাছ পেল তাহলে এটা বিচারণ বিক্রিয়া তাহলে এই সংশোধন বিক্রিয়াটাকে আমরা যার বিচারণ বিক্রিয়া বলতে পারি আবার একটা উদাহরণ আমরা যখন দেই নাইট্রেজেন যোগ হাইড্রেজেন যুক্ত হয়ে দুই এক মোল নাইট্রোজেন দুই মোল হাইড্রোজেন যুক্ত হয় দুই মোল এমন উৎপন্ন করে তাহলে এখানে নাইট্রোজেন দুই নাইট্রোজেন দুই ছয় তিন দুটো ছয় ঠিক আছে তাহলে এখানে এই যে দুটা মৌল দুটো মৌলিক পদার্থ যুক্ত হয়ে একটা মতো জৈবিক পদার্থ উৎপন্ন করতো তাহলে এটাও সংশোধন বিক্রিয়া কিন্তু তার একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা তোমরা এটা হচ্ছে মৌলিক পদার্থ মৌলিক পদার্থ যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করতো এটা এটা হল জৈবিক পদার্থ আর একটা অনু যুক্ত হয়ে জৈব গঠন করতো তাহলে এই বিক্রিয়া এই সংশোধন বিক্রিয়াটার আরেকটা নাম আছে সংশ্লেষণ বিক্রিয়া সংশ্লেষণ বিক্রিয়া তাহলে এটা যান বিজারণ বিক্রিয়া হয় কি না দেখি আমরা জানি আছে নাইট্রোজেনের যখন এটা অনু আছে অনু হিসাবে থাকবে তখন যান সংখ্যা শূন্য হাইড্রোজেনের এখানে যান সংখ্যা শূন্য এখানে হাইড্রোজেনের যান সংখ্যা প্লাস ওয়ান আর এখানে মাইনাস থ্রি বা মাইনাস থ্রি মাইনাস বা থ্রি মাইনাস থ্রি দেখা যাবে অসুবিধা নেই এখন আমরা লক্ষ্য করি এই যে নাইট্রোজেনের যান সংখ্যা জিরো থেকে মাইনাস থ্রি হলো তাহলে যান 
যখন পানিতে দ্রবণ করব তাহলে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোঅক্সাইডের পদক্ষেপ করবে তারপরে এসিড উৎপন্ন হবে এখানে তাহলে এই বিক্রিয়াটাকে দেখো এটা হচ্ছে এই পানি এই বিক্রিয়কে সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটা উৎপাদ উৎপন্ন করবে তাহলে এটাকে আমরা পানি পানি বিশ্লেষণ বা পানি আত্ম বিশ্লেষণ বিক্রিয়া বলতে পারি তাহলে দেখা যাচ্ছে এই বিক্রিয়া এলুমিনিয়াম হাইড্রোঅক্সাইডের অধ্যক্ষ হিসাবে পাত্রের তলায় অস্বচ্ছ দ্রবণ হিসাবে জমা হয় তাহলে এই বিক্রিয়াটা কেউ আমরা অধ্যক্ষণ বিক্রিয়া বলি বলতে পারি তাহলে আত্মবিস্ফোরণ বিক্রিয়া কোনো কোনো আত্মবিস্ফোরণ বিক্রিয়াকে আত্মবিস্ফোরণ বিক্রিয়া বলা যায় আচ্ছা তারপরে পানি যোজন একটু আগে যেটা বললাম যে পানি যোজন বিক্রিয়া পানি যোজন বিক্রিয়া পানি যোজন বিক্রিয়া অনেক সময় দেখা যাচ্ছে আলু যৌগ ক্লাস বা স্পটিক গঠনের জন্য এক বা একাধিক পানি অণু যুক্ত করে যৌগ গঠন করে সেই ধরনের বিজ্ঞাকে পানি শোষণ বিজ্ঞা বলা হয় যেমন আমরা কপা সালফেট পাঁচ অণু পানির সঙ্গে যুক্ত হয়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক পানি অণুর সঙ্গে যুক্ত হবে যুক্ত হয়ে একা যৌগ গঠন করল কপা সালফেট পাঁচম পানি এখানে এখানে আর্দ্র কপা সালফেট বা তিনটা হাইড্রেট কপা সালফেট উৎপন্ন করবো তাহলে এই বিজ্ঞাকে পানি যোজন বিজ্ঞা বলব একটা উদাহরণ দেওয়া যায় জিঙ্ক প্লাস জিঙ্ক সালফেট প্লাস সাতম পানি এটা যুক্ত হয়ে হেপটা হেপটা হাইড্রেট জিঙ্ক সালফেট উৎপন্ন করে করব তাহলে এই বিজ্ঞানগুলোকে আমরা পানি শোষণ বিজ্ঞা বলবো অর্থাৎ কোনো আয়ন যেটা আয়নের যোগ্য এটা আয়নের যোগ্য আয়নের যোগ্যের সঙ্গে নির্দিষ্ট সংখ্যক পানি অনু যুক্ত হবে তাহলে যে উৎপাদটা উৎপন্ন হবে সেই বিজ্ঞানটাকে বলবো আমরা পানি শোষণ বিজ্ঞা আচ্ছা আরেকটা লিখতে পারি আমরা তিন নম্বর সমান সমানকরণ বিক্রিয়া সমানকরণ বিক্রিয়া আচ্ছা যখন কোনো যৌগ আণবিক সংকেত যদি দুটি যৌগ আণবিক সংকেত একই হয় কিন্তু গার্ডির সংকেত যদি ভিন্ন হয় তাহলে একটিকে অপরটি সমান বলা হয় যেমন এখানে লক্ষ্য করো কার্বন দুটা কার্বন ছটা হাইড্রোজেন আর একটা অক্সিজেন নিয়ে একটা যৌগ আণবিক সংকেত গঠন করছে তাহলে এখান থেকে আমরা অ্যালকোহল ইটাইন অ্যালকোহল নিতে পারি এটা এখান থাকতে এখান থেকে আমরা ডাই ইটাল ইটাল লিখতে পারি এখানে দেখো কার্বনের সংখ্যা দুটা কার্বনের সংখ্যা দুটা কার্বন দুটা হাইড্রোজেন ছয়টা আছে হাইড্রোজেন ছয়টা অক্সিজেন একটা তাহলে এইটা যৌগকে আমরা এদের কার্বন সংকেত হিসাবে আমরা দেখতে পারলাম আবার এই যে আনুমিক সংকেতটা থেকে একটা আলাদা কার্বন সংকেত দেখলাম আমরা দুইটা কার্বন হাইড্রোজেন ছয়টা অক্সিজেন তাহলে এটা গঠন আর এটা গঠন ভিন্ন তাহলে এইটাকে এটা সমান বলা হয় বা এটাকে এটা সমান বলা হয় তাহলে আমরা আরেকটা উদাহরণ দিতে পারি যেমন নাইট্রোজেন ছিল তাহলে এই যে এই এই আণবিক সংকেত বিশিষ্ট পদার্থকে যদি আমরা ভাঙি তাহলে অ্যামোনিয়াম সায়নাইট পাবো অ্যামোনিয়াম সায়নাইটকে যদি আমরা তাপ দিতে এখান থেকে অ্যামোনিয়াম সায়নাইট লক্ষ্য করব হাইড্রোজেন চারটা হাইড্রোজেন চারটা কার্বন একটা কার্বন একটা হাইড্রোজেন দুটা একটা দুটা অক্সিজেন একটা তাহলে অ্যামোনিয়াম সায়নাট তাহলে অ্যামোনিয়াম সায়নাটকে যদি তাপ দেই আমরা তাহলে ইউরিয়া পাবো ইউরিয়া পাবো তাহলে ইউরিয়া 
গঠন হচ্ছে তাদের এই অ্যামোনিয়াম সায়ানাইটের গাড়ির সংকেত আর ইউরিয়ার গাড়ির সংকেত আলাদা তাহলে এই বিজ্ঞাপনকে সমানুকরণ দিতে বলা হয় তাহলে এখন আমরা সংজ্ঞা দেবো এই উদাহরণটাকে কীভাবে সংজ্ঞা দেব যখন কোনো একটি সমাণু থেকে আরেকটি সমাণু গঠন হয় তখন সেই বিজ্ঞাপনকে সমানুকরণ দিতে বলা হয় আমরা উদাহরণ থেকে যদি সংজ্ঞা চাই তোমরা বুঝতে ভালো পারবো যে এটা সমাণু এটা একটা সমাণু এই সমাণু থেকে আরেকটা সমাণু পাইলাম তাহলে এটা আমি কী করলাম এটাকে তাপ দিলাম আরেকটা সমাণু পাইলাম তাহলে এই বিজ্ঞাপনকে সমানুকরণ দিতে বলা হয় আচ্ছা আরেকটা আছে পরিমাকরণ বিক্রিয়া পলিমারকরণ বিক্রিয়া পলিমারকরণ বিক্রিয়া পলিমারকরণ বিক্রিয়া কাকে বলে আচ্ছা যত প্রভাব উচ্চ তাপ এবং চাপের প্রভাবে কোনো একটা একাধিক যৌগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুযুক্ত হয়ে একটা বৃহৎ অনু গঠন করবে সেই ধরনের বিজ্ঞাপনে পরিমাণ বিজ্ঞাপন বলা হয় যেমন ইথিলিন
Thank you.